ดีครับพี่น้องทั้งหลายเราจะนมัสการพระเจ้าด้วยกันนะครับและศึกษาพระคัมภีร์ทิทัสบทที่สองข้อที่4ถึงข้อที่5ในเรื่องคำสอนสำหรับหญิงสาวนะครับ Good morning I uh, hope you have a good Sunday so far today the lesson is about the role of the teaching toward young women based from the book of Titus chapter 2 verses 4 and 5ขอให้เราทิฏฐานนะครับชาวิปรายพระบิดาเราสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์สำหรับทุกสิ่งแม้ว่าเราจะไม่เข้าใจและเมื่อชีวิตเราผ่านปัญหาขอให้ความหวังกับเราเรารู้ว่าพระองค์ทรงดูแลเราทุกคนเสมอขอช่วยพี่น้องข้าพระองค์ในสัปดาห์ใหม่ในการดําเนินชีวิตได้ด้วยความหวังไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นเรารู้ว่าพระองค์ทรงดูแลอวยพระพรปกป้องเราและทุกอย่างจะดีขึ้นขอพระเกียรติมีแต่พระองค์ในที่สูงสุดเราทั้งหลายมอบคุณสัจจะของพระองค์ไว้กับพระองค์อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนวันนี้นะครับเป็นคําสอนอาจารย์บโลที่ไปถึงคุณสัจจะและบอกในเรื่องการสั่งสอนผู้หญิงสาวทั้งหลาย Today is a teaching in the book of Titus uh, from Paul to young ladies อาจารย์บรสั่งอย่างนี้นะครับสำหรับหญิงสาวแล้วให้รักสามีให้รักบุตรหลานให้เป็นคนมีสติสัมปชัญญะให้เป็นคนบริสุทธิ์และให้เอาใจใส่บ้านเรือนให้มีความเมตตาและให้เชื่อฟังสามี Okay verse 4 and 5 of Titus chapter 2 These older women must train the younger women to love their husbands and their children to live wisely and be pure to work in their homes to do good and to be submissive to their husbands then they will not bring shame on the word of God เราบอกแล้วนะครับว่าสมาชิกจำนวนมากมายในคริสตจักรทุกยุคทุกสมัยทุกที่นะครับเป็นผู้หญิง I can say that from the very beginning uh, uh, the church up to today uh, most of the members in the congregation are women แล้วผู้หญิงมากมายนะในสมัยนั้นแต่สมัยนี้จะต่างกันหน่อยสมัยนั้นผู้หญิงอายุ1 2 1 3แต่งงานแล้วมีลูกแล้วนะครับ And the women I can say that you know in the ancient time The, uh, in the beginning of time, do get married, tend to get married early, even start at the age 12 on forward. Uh, but in the time, the women will be married early, and they will have a child early. Long, long, long. <coughs> and so today, in modern time, women <coughs> are getting married. They hold on to getting married too early, and the family num- and the number of the family are not as many. And the word "young" in the time of the time, is about 13, 14. ขึ้นไปนะครับพออายุสัก4 0 5 0ถือว่าอาวุโสแล้วนะครับแต่ทุกวันนี้ต่างกันเราพบว่าหญิง12 13นี่เรียกว่าเด็กใช่ไหมครับจะหญิงสาวอาจจะ20กว่า30อาวุโสนั่นตั้ง7 80ขึ้นไป so the the maturity uh, of the society the concept very different back then uh, you call yourself as a young women when you about you know 12 and 13 and on And you become considered an old lady, older women now at the age of 40s forward. But today, at 12 or 13, you still call yourself a little kid here. Okay, นะครับสำหรับหญิงเหล่านี้ที่อาจารย์โลให้คำแนะนำนะสำหรับคนมีครอบครัวนะอันนั้นส่วนมากหมายในคนมีครอบครัวอายุเท่าไหร่นั้นแล้วแต่สังคมนะครับ So these young women that Paul talk about are the really the one who already being married and. Already established with family, uh, regardless of their age. สำหรับหญิงโสดนะครับสมัยนี้อาจจะเรียนรู้อีกหลายสิ่งซึ่งเราเรียนได้นะครับในคำสอนนี้ด้วยนะครับ In fact, today lesson from the book of Titus uh, chapter two uh, is actually a valuable lesson for single ladies. Uh, it's not only that you know you have to get married. No. ถ้าเราแต่งงานนะครับอาจารย์บอกเราว่าให้รักสามีของเรา Now, if a woman chooses to get married, a young lady, uh, you must love your husbands. Now, 
to to marry to someone to love your husband, uh, you make no exception whether or not he is smart or not, whether he is rich or poor. Uh, you know, you must love that person. And really, please don't compare your husband with uh, other husbands. Because your husband is most suitable toward you, uh, and other husbands suitable toward other women. Do not compare them. Because any time when a lady begins to compare between the husbands, you're creating a big problem. In the same token, the men also will not want to com compare your wife with other wives uh, as well because that's problematic. Because love here between husband and wife is to accept one another, to always forgive one another and order, honor each other. And so the second point here uh, that Paul wants the young ladies to know is that when you have children, when you start the family, you must love, your love must go toward your children as well. Now your role has shift as a good mother. You will pay attention to your children, not only in their well-being, but also in their spiritual well-being too. So as a lady, you would want to have a hope that your children will, will also get to know the Lord someday and that they'll become a, a hopeful citizen, a, a godly citizen one day. I know as a female member of the society, whether or not, whether or not you're a mom or a grandmother, you always have a good well-wishing toward your children or grandchildren. Maybe, uh, of course, you, you wish them well, but maybe the way you go about it may not be correct at times. อ่าในคําพูดนี้เนี่ยอเมริกานะครับบอกว่าหน้าที่ปู่ย่าตายายก็คือเอ่อเค้าใช้ว่าอย่างไงอ่ะเค้าใช้ว่าสปอยลูก
ต่ท่านยุติธรรมจริงๆแล้วผมคิดว่าทุกยุคทุกสมัยมีสิ่งยั่วยวนทั้งนั้นนะ But I think to be fair, every era or every time uh, and every uh, decade, there's there's all kind of temptation, just the same. <laughs> the form of the temptation may look different from time to time. <laughs> But of course, our own instinct, you know, our own characteristic, never change. Thing t การยั่วยวนหรือทดลองมนุษย์ก็คือความรู้สึกอยากจะดีขึ้นอยากจะสวยขึ้นอยากจะฉลาดขึ้นอยากจะรวยขึ้นเหมือนเดิมมันไม่เคยเปลี่ยนนะ You know the temptation is always the same. It's always appearing to our senses. You know whether whether or not you want to you know externally look better or become richer or or material uh, temptation like that. มาดูการทดลองครั้งแรกที่ผีปีศาจทดลองมนุษย์เอวาในสวนเอเดนนะครับก็คืออยากฉลาดไหมอยากเหมือนพระเจ้าไหมอยากดีขึ้นหรือเปล่าทุกวันนี้มันเหมือนเดิมใช่ไหม As you see uh, looking back all the way to the very first temptation that the serpent or Satan attempting uh, Eve uh, right in the Garden of Eden is is to tempt her that whether or not don't you want to be smarter than God you know don't don't you want to look good you know ฉะนั้นการควบคุมตัวเองนะครับที่จะไม่หลงไปในการทดลองเหล่านี้สําคัญในการดําเนินชีวิตนะครับ So really uh, we want to be just like Paul said here you know to have a, a good self control so that we conduct ourselves accordingly สิ่งต่อไปที่อาจารย์บรมเดชหญิงสาวนะครับคือระวังชีวิตภายในทางที่บริสุทธิ์เสมอ And another warning that Paul want to tell all the young ladies out there is to be you know to live a pure life to be chastised Uh, หลายคนบอกอาจารย์บรมกำลังพูดอันนี้หมายความอย่างไรบ้างนะ Now many people question the Paul uh, statement here. What, what exactly that he does he meant? คือถ้ามองไปในยุคอาจารย์บรมเวลานั้นนะครับ If you want to look back to the time that Paul was writing this uh, this epistle uh, or this writing this uh, book of Titus. อาจารย์บรมส่งจดหมายไปอยู่ในคริสตจักรซึ่งอยู่ในวัฒนธรรมกรีกและโรมัน Now Paul would write and make copy of his teaching and 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 keep giving them away to the churches among the the churches that under the influence of Rome and uh, Greek at the time. แล้วคนกรีกคนโรมันในยุคนั้นนะครับมีชีวิตถ้าจะพูดว่าสัมสนเป็นไปได้ And you can say that living at that time during Paul's time, the the Greek and the Roman culture. Really encourage people to live very loosely. คือไอ้เรื่องแต่งงานไม่แต่งงานไม่สำคัญสำหรับเขานะทั้งผู้หญิงผู้ชายอาจจะมีเพศสัมพันธ์กับคนทั้งหลายทั่วไปหมดตลอดเวลา Because at that time, uh, regardless whether of their marriage status, men and women, they actually uh, they can actually sleep around with each other. โดยเฉพาะศาสนาคนกรีกและโรมันนะมีเทพเจ้าโสเพณีเป็นพระเจ้าใหญ่ In fact, in uh, one of deity, main deity or god among the Greeks and the Roman is the you know is the god of uh, of sex. Uh, so they allow you to have a promiscuous lifestyle of prostitution. แล้วหลายคนนะครับไปนอนกับคนทั้งหลายในโบสถ์ในวัดของศาสนาเหล่านี้เพื่อถวายตัวให้กับเจ้าแม่โสเภณีด้วย So in fact, they require a member to sleep around or sleep with the priest or priestess. In order to become a membership, in order to honor this goddess of uh, promis promiscuities. So now, Jan, we say that the rules of this kind of living are not something that is required. That's why Paul gave a clear warning to avoid that kind of living, that kind of culture, uh, that kind of practice. สังคมสิ่งแวดล้อมอาจจะยอมรับแต่สำหรับพระเจ้านั่นไม่ถูกต้องนะ I mean the society at that time may think that it's a not it's a normal thing to do but according to God's standard this is not acceptable ในด้านต่อไปอาจารย์พระวุฒิหญิงสาวแต่งงานเหล่านี้นะครับให้เอาใจใส่บ้านเรือนของตนเอง Now here Paul talk about to the young lady that you become a good steward you become a good manage uh, manager of your own household หลายคนบอกโอ้ง่ายนี่สมัยก่อนผู้หญิงอยู่กับบ้านไม่ได้ทำงานนอกบ้านสมัยนี้ผู้หญิงเกือบทุกคนทำงานนอกบ้าน Now maybe he said you know it's not such a bad thing back then women are expect to be you know 
homemaker. They just stay in home. Whereas today, women has to work outside another, with another job. แต่เมื่อเราศึกษาประวัติศาสตร์เราพบว่าผู้หญิงตั้งแต่โบราณก็ต้องทำงานนอกบ้านกันนะครับ Historically speaking, if you look at it carefully, even the ancient time, women are also have to work outside her house. ผู้หญิงในสมัยโบราณต้องทำไร่ทำนาทำสวนเลี้ยงสัตว์แล้วก็ดูแลซักผ้าแล้วก็ทอผ้าสารพัดเหมือนกันนะครับ In fact, the ancient ladies, women, are not not having any good time at all because they have to harvest things, they have to grow, they have to do plantation, and yet they have to weave their own clothing and they have to do all kind of works outside the house too. And to manage her own household, the family of her own house is actually a very uh, vital duty of a ladies too. แน่นอนนี่เป็นสิ่งที่ยากนะแต่ว่าหญิงเหล่านี้จะต้องรู้จักแบ่งเวลานะครับสำหรับหน้าที่ต่างๆที่จำเป็นในชีวิต And we, we realize that women have such a tough role back then and today but uh, but they need to prioritize and know what is important ฉะนั้นไม่ใช่ว่าทำทุกอย่างพร้อมกันได้นะบางครั้งเราต้องหยุดบางอย่างเพื่อจะทำบางอย่างเพราะว่านี่จำเป็นและสำคัญนะ So you need to prioritize and know that certain thing that you must do first, and the less important thing can you can put it aside for now. เป็นความจริงนะเราทำทุกอย่างไม่ได้ Now it's a reality that you cannot be a multi multitaskers. ท่านั้นหัวใจก็คือรู้จักเลือกตามความจำเป็นตามเวลา So really, the the secret is that you know what needs to be done first. And then you set up your priority like that. Ah, ผู้หญิงตลอดประวัติศาสตร์นะครับสามารถทำได้แล้วผู้หญิงทุกวันนี้ผมก็เชื่อว่าทำได้ So if those lady could manage the household from the from the inside and the outside, I know that today, uh, the ladies in today time is able to manage the same way. แล้วเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อนะครับถ้าเอาผู้ชายมาทำหน้าที่ผู้ชายส่วนมากทำไม่ได้ And I know pretty well as a man uh, and many men out there would attest that if we have to fulfill that kind of role that women were doing back then even until now many of us would not be able to to survive ฉะนั้นนี่คือสิ่งพิเศษที่พระเจ้ามอบให้ผู้หญิงหรือแม่ทำหน้าที่นี้นะ So I really compliment the ladies out there this is such a special gift that God has given to you this kind of endurance สิ่งต่อไปที่อาจารย์เราเตือนหญิงสาวสำหรับนี้นะครับให้มีความเมตตา And Paul go on to say that this young lady uh, you must be, you must be fulfilled of kindness อันนี้ผมขอชมเชยพระเจ้าให้ผู้หญิงหรือแม่มีคุณสมบัติพิเศษนี้นะ Now again I want to compliment the moms and the ladies out there that you have this special kind of empathy <coughs> เพราะว่าถ้าเราดูภาระหน้าที่ที่แม่และผู้หญิงเหล่านี้มีนะเราคิดว่าไม่ใช่ง่ายนะที่ยังจะมีใจเมตตาปราณีสงสารคนอื่นเพราะว่าเหนื่อยมากนะ Because if you look at the role of the women play uh, since the ancient time up to today, I realize it is tough to have empathy with certain things or certain persons. แต่เราพบว่าความเมตตาปราณีนี้ที่พระเจ้าให้กับแม่หรือผู้หญิงนะครับทำให้เขาสามารถทำหน้าที่นี้ได้แล้วก็มีความสุขด้วย But God is able to show and to give this lady a special gift to show kindness and to empathize and yet able to live within themselves in peace ในแคทลับพระบิสอนเรานะครับเมื่อเรามีความเมตตาต่อคนอื่นเราเองก็มีความสุขด้วย The secret that the Bible teaches us is that if you show people mercy uh, You know that mercy returned back to us. We will live in peace. เราพบว่าคนที่ไปอาสาสมัครช่วยคนอื่นเป็นคนที่มีความสุขที่สุด Now we have learned that those who uh, volunteer their own time, you know, to helping others, to do charitable work, are actually a very happy group of people. เมื่อพระเยซูสอนบทเรียนที่สำคัญนะครับว่าเหตุฉะนั้นการให้ก็มีความสุขยิ่งกว่าการได้รับหลายคนไม่เชื่อนะ Remember that Jesus taught in the Bible that you know is When you give, it is is better than to receive, and many people say, "How can that be? I don't I don't agree with that." Because we are ordinary people, we want to give, but we don't want to receive. Because we are ordinary people, we want to give, but we don't want to receive. Because we are ordinary people, we want to give, but we don't want to receive. Because we are ordinary people, we want to give, but we don't want to receive. Because
Because in our human nature, you know, we are self-centered. We only want to take what we can uh, get, and we don't want to give anything away. But, but when you when you receive, of course, you never get enough. You just want more and more. And so you become much more self-centered than before. But when you learn this deep, deep secret, it's not actually complicated. On, on giving certain things away or even important things away, you become actually much more happier with yourself. It seems like a paradoxical kind of teaching is opposite of that, but yet we must learn this secret of how to be happy by giving stuff away. And so this is such a wonderful characteristic. A wonderful secret that mom would have is that they able to show kindness to others. So if you want to be happy or even happier, go ahead and start uh, helping others, start lending your hand and uh, love, show love toward your neighbors. And the last thing in this passage is God uh, warn and to encourage his women that you must uh, be reverent and be, be respectful of your husbands. <laughs> now, I did not use the word submissive, but many people have taken this teaching that, you know, you become enslaved uh, toward your husband. <laughs> of course, the Bible never put women uh, as, a, as a person of being a slave toward the husbands. <laughs> but the submission here is really the willingness, uh, freely will, uh, fully willing to, uh, to give and to serve one another. Because the meaning of slavery is that someone who are forced uh, to work, someone who are forced to, uh, to do something for someone. But the meaning here is to uh, build it's the willingness to serve, to submit to certain authority, and to do it uh, with respect. And this kind of obey is really is it's from free will. You know, you willingly doing it, and no one force you to uh, to do it. And so you can see a secret of a very happy, fulfilling family is that the mother uh, true love toward her husband, uh, her own children, and she is very self-controlled. <laughs> Many people may disagree with me and say, how can this be? This is a superly human, impossible thing to do. <laughs> but I can see that uh, from my experience that young women and many moms out there are able to accomplish these things. And the secret really that these women uh, they truly have love within their heart. When they experience God's love in their heart, they are able to do many things that we deem to be impossible. There are Jewish folklore talk about this. The folklore go as this, that when God create, created man, uh, the angel beside him asked him, 
มนุษย์เหล่านี้อ่อนแอป้องกันตัวเองไม่ได้เขาจะอยู่ได้ยังไง Now what you have created, call man, that so call man, they are so weak, uh, they are so incapable. How can they even, uh, how can they even protect themselves? พระเจ้าตอบว่าเราจะสร้างแม่ And so the answer uh, to the angel from the Lord is that, okay, I will create it, uh, a a mother figure. แล้วแม่จะช่วยดูแลมนุษย์แทนเรา And so this mom, this mother figure, will be the one who take care of uh, humanities. And this is a secret that uh, mankind has been has been able to survive for thousands of years because of the moms. Well, นี่เป็นเกียรตินะครับที่พระเจ้าเรียกหญิงสาวเหล่านี้ให้เป็นแม่ให้เป็นคนที่ช่วยดูแลแทนพระเจ้า And so, so I feel that it's such an honor that you were called from by God and from God to be a mom, a mother figure. Uh, that you have been taking care of, uh, of us ever since. God has elected us, He has chosen us so that we can fulfill uh, our own destiny and do it uh, with love. Shall we pray? It sounds like a Mother's Day message today, but it is so true, Lord God. Without women, where would we be, Lord God? You have given us many, many great women in our lifetime. Mm -hmm. And I know not all women are perfect, and yet we still need mm -hmm. to love and protect them when they become older. So thank you, God, for these ladies that you have called up to them to be, whether they're single or not, Lord God, they have a special role that you have placed in their life and you have placed in their heart. Uh, as long as we are, mm -hmm. walk according to your will and do what is right, Lord God, we don't need to compare ourselves with anyone else to do what is right before us. Thank you, God, that we have learned a wonderful lesson today about these young ladies mm -hmm. and then what role we should fulfill in. And as a husband, Lord God, we must also give them the protection and the love that they also need it too because this is, is the right thing to do. Thank you, God, once again for this wonderful lesson. Uh, I ask that you bless, uh, especially for all the moms out there mm -hmm. and all the ladies out there, Lord God. You are useful mm -hmm. and never look down upon yourself that you cannot do anything good because you are called to be a wonderful person uh, in, among us in the human race. We thank you and we are grateful for you, Lord God, today. We pray all these things in your son Jesus' name. Amen. Amen. May God bless you.